。习近平1953年出生在北京，当时他父亲习仲勋先后出任中共中央宣传部部长和国务院副总理兼秘书长。所以，习近平的童年是在平静和安逸中度过的。1959年，习近平上小学，按照北京市当时的规定，他应该不够上小学的年龄，提前了一年入学。在习近平识字能看一点小人书的时候，就是在196364年他上小学四年级的时候，已经是全中国学雷锋的时代。他说：“他读过一点关于岳飞精忠报国的故事，如果确实如此，那已经是属于幸运的了。那时，中国几乎所有的传统文学和外国文学书籍都已经停止出版。” 1966年，文革爆发，当时只有13岁的习近平不再上课了。后来学校复课闹革命，但是实际上也没有像样的教材，教师更是被来回折腾，所以也并没有正经上课。在习近平出生的上个世纪五十年代，中国老百姓吃了不少苦。五十年代血腥残酷的政治运动，习近平应该没有什么记忆。五十年代末。六十年代初的三年大饥荒时期，数千万农民饿死，全中国的人几乎都食不果腹。但是对于习近平，同龄青少年饥饿难耐的感觉他是没有的，因为高干家庭享受特供饮食。习近平的父亲习仲勋，曾经担任中共中央政治局委员、人大常委会副委员长。据习仲勋的传记和他的妻子齐心的叙述，习仲勋出生于陕西省富平县的一个农民家庭，其祖上最早来自江西省新干县，后来迁到河南省邓州。然后才来到陕西省富平，但是这个所谓的农民家庭，应该是不够精确的说法。习家应该至少是有一些钱的农民。习仲勋的祖父确实是种田人，加上做点小生意，而到了习仲勋的父亲习宗德这一辈，习家的情况有所变化。习仲勋的哥哥。家里人叫他老虎，他当了兵，当时是逢八国联军攻入北京，老虎护驾慈禧太后，生了小官带回家六十两银子。根据习近平母亲齐心的说法，是一定银子。习家从此有了家底，买下了几十亩田地，还盖起了九间房屋。几十亩这个数字十分含混，从二三十亩到八九十亩都可以说是几十亩。中国共产党从土改初期到四清、文革，划分阶级成分的标准一直没有变动，就是按照占有田地和房产，再参考是否参与劳动来决定阶级成分。不过，无论是二三十亩还是八九十亩，再加九间房屋，在北方的陕西省富平县已非同小可。习家当时三兄弟，习老虎返回军营后，就杳无音讯，剩下的就是习宗德和习宗仁兄弟两家，对半分家，因此基本上可以排除贫下中农的阶级成分。如果不算是地主富农，也应当属于上中农了。而且，作为习宗德的长子习仲勋，不但不必给别人扛活，连自己下地种田都不需要。从七岁开始就上学读书，一直上到三原县第三师范学校，这足以说明习仲勋并不来自贫苦家庭。
，也就是说，习仲勋并没有来自无产阶级家庭。当然，中国官方的传记和回忆中，含糊其辞的农民家庭、几十亩薄田之类的叙述，多少是为了把习仲勋家庭出身的有产者背景淡化一些，使习家不至于被摆到革命的对立面上去。习仲勋的两次婚姻都是共产党革命成就的。习仲勋本来只是个盘踞乡镇的小股游击队的头领，陕甘地区红军实现合并后，又攻下了延安周边六县。延安的苏维埃真的成了一府数县的地方割据政权，征税、征粮、征兵。习仲勋受命担任延安苏维埃主席。虽比不得皇朝的府尹老爷，在当地的百姓眼里，俨然也算是一方的行政长官。长官娶媳妇，娶的是瓦窑堡的美人郝明珠，人称“黑牡丹”。郝明珠可不是一般的陕北村姑，她知书识礼，能说能写，不久也当上了环县的妇女干部。她和习仲勋成婚九年。为习仲勋生了五个孩子，其中有两个夭折，留下的是习近平同父异母的大哥和两个姐姐。人们普遍知道，习仲勋的命是毛泽东率领的中共的中央红军救下来的。从南方败退的中共的中央红军到达陕北的时候，正是陕北红军搞肃反的时候，已经处死三百四十多人。非常恐怖。中央红军到达以后，要求陕北的肃反委员会刀下留人，救出了刘志丹、高岗和习仲勋。据习仲勋说，如果毛泽东的队伍再晚来四天，他和刘志丹、高岗等人都已经被活埋了。中央红军制止了内部肃反的血腥屠杀。随着延安成为中共中央的驻地，大量所谓的进步青年，包括城市青年和青年女学生，为了参加抗日救亡而到延安。他们进入了中共在延安的各个机关、学校。此时，中共的高级干部们发生了一场换妻潮，就是抛弃了原来的妻子，或者是乡下的糟糠之妻，或者是一起闹革命的革命妻子。另寻新欢。毛泽东娶了从上海来的电影演员江青、刘少奇、邓小平、林彪、林伯渠、贺龙、陈毅、刘伯承、谢觉哉、彭德怀、高岗等人都陆续娶了来自大城市的青年女学生做太太。革命红歌《东方红》原是从芝麻油和骑白马两首陕北民歌改编而来的。原本俗曲所唱的歌词就是：“三八枪没盖盖，八路军当兵没太太，待到打进榆林城，忽儿还有一人娶一个女学生。”当然，普通当兵的是不可能的，但是中共高干换新妻却非常普遍的实现了。习近平的母亲齐心十三岁时，跟随他的姐姐齐云奔赴延安，在抗日军政大学、中学部等机关学习、工作、入党，后来多年在党校工作。一九四四年四月二十二日，十七岁的女学生齐心跟习仲勋结婚。同年初冬的十月，习仲勋才与原配郝明珠离婚。离婚前，双方有书信，互相指责、怨怼。习仲勋指责郝明珠不愿意跟随他到绥远，是有外心，实际上是当时郝明珠正遇难产，身心痛苦，所以没有随丈夫迁移。离婚时，郝明珠只有二十七岁，但是她从此再未婚嫁。一九六二年。当时由中共陕北根据地创建人刘志丹的弟媳
李建同写的小说《刘志丹》，被说成要为已经被打倒的陕北根据地的创建人、前中共中央政治局委员和国家副主席高岗翻案，定为反党小说。实际上，这本小说根本就没有出版。习近平的父亲习仲勋受到牵连。被毛泽东指责利用小说反党，因此受到整肃。习仲勋因此离开副总理职位，但是仍保留公职，没有被逮捕关押，内部处分。而且，中共副主席、总理周恩来一再叮嘱习仲勋不要想不开，即不要自杀。习仲勋被安排到。中共中央党校西工所学习，就是接受审查。不过，习仲勋只是远离了权力核心，并没有失去高级干部的物质待遇。由于习近平母亲齐心本来就在中共中央党校工作，所以实际上当时习仲勋夫妇同在党校。从一九六二年习仲勋被整肃开始。习近平一家的处境开始恶化。文革前夕的1965年，习仲勋被下放到河南省洛阳矿山机器厂出任副厂长。这家工厂不是一般的地方单位，而是河南省重要的国营大厂。当然，习仲勋到那里去，并不是要让他真正去管理工厂，而只不过是降级挂职、反省审查、拿一份甘薪而已。习仲勋当时党籍还在，仍然是高干，工资未减，但是夫妻从此开始分居两地。此时的习近平并没有被赶出高干子弟群体，依然属于高干子女。就在1965年这一年，习近平进入了高干子弟云集的北京八一学校读初中一年级。1966年，文革爆发，习近平的厄运真的来了。他感受到的第一个强烈冲击就是“文革新词”“黑帮”和“黑帮子女”这两个称呼。习近平告诉自己的语文老师陈秋颖和一名体育老师说：“他是黑帮子弟。”虽然老师安慰了他，但是从老革命高干子弟忽然变成反党黑帮分子子弟的落差。给他的心灵带来的冲击肯定是强烈的。打人杀人的1966年的红八月和破四旧，并没有立即冲击到习仲勋的家庭，可能和习仲勋当时还在河南洛阳，不在北京有关。四旧指的是旧思想、旧文化、旧风俗、旧习惯。但是在此之后，习仲勋头上的反党集团首犯的恶名，还是逐渐缓缓袭来。当文革浪潮从横扫一切、牛鬼蛇神，就是从打击地主、富农、反革命、坏分子和右派的地富反坏右，深入转向打击走资本主义道路的当权派的走资派的时候，习家遭受了冲击。一九六七年初，习仲勋被抄家，全家被扫地出门，迁出北京市东城区交道口的四合院。这应该是文革给习近平少年时代留下印象的实质冲击。但是，比起那些地富反坏右、资本家、房产主、文艺界名人和大中学校的教授老师来说，这次冲击还不算太严重，因为当时已经过了破四旧的疯狂高潮。在北京市红八月那场造反高潮中，北京共有一千七百七十二人被活活打死。约有十万个家庭被合家扫地出门，赶到农村去，而习近平一家远非如此凄惨。他们被安排搬入了中共中央党校职工宿舍，也就是到习近平母亲齐心工作的地方。在中央党校里，当然已经没有高干官邸的电话和秘书、警卫员，但是衣食住行还是基本跟教职员工不相上下。比起中共中央政治局委员兼北京市委第一书记兼市长彭真，中共中央书记处书记兼中宣部长陆定一，北京市副市长吴晗
和北京市委第二书记刘仁等所谓的反党集团成员被关押在秦城监狱。比起老舍、陈梦家等名人，卞仲云校长和一些资本家和小业主家庭被吐口水、遭皮带抽打、被开水烫伤，以致自杀或被打死。习仲勋一家尚属幸运。这里要说明一下，文革之初造反的红卫兵是怎么回事？最开始的红卫兵是毛泽东写信支持的一批青少年，都是北京的中学生，其中的高干子女受到国务院总理周恩来和国务院秘书长周荣新的暗中支持。这些中学生组成的红卫兵组织，实际上就是恐怖分子组成的暴力组织，代表性组织就是首都红卫兵纠察队、西城分队。简称“西纠”，主要成员是中共的情报机构、中共中央调查部的部长孔元和国务院副秘书长许明之子孔丹，中共中央政治局委员、国务院副总理兼外交部长陈毅元帅之子陈小鲁，中共建党元老、国家副主席董必武之子董良和等人。据西纠最高负责人孔丹回忆。周恩来曾经给西纠下过行动指示，要西纠出面维持北京火车站等地的秩序。但是毛泽东当时支持红卫兵的本意是模仿明朝皇帝朱元璋，利用北京的红卫兵做整肃中共高官的先锋，就是所谓的走资派，党内走资本主义道路的当权派。却不料这些高干子女并没有把矛头对准走资派。而是以老革命的接班人自居，把斗争矛头对准中共建政十七年来长期受到打压的地富反坏右，法律上受到保护的民族资产阶级，以及各中学的领导官员和教师，以“极左激进”的观念为口号，使用残暴的手段打骂、虐杀他们斗争的对象，制造了一场全国城乡的暴力动乱“红八月”，造成了。与纳粹德国水晶之夜一样闻名于世的暴力事件，他们除了暴力言行以外，还将毛泽东反法治、血统论和反民主的思想及无法无天、老子英雄儿好汉和无产阶级专政下继续革命的思想推广到极致，造成了巨大的民族灾难。结果，文革派认为这些高干子弟为首的红卫兵组织转移了斗争的大方向，破坏了打击走资派的主要目标，因此镇压了北京西纠等红卫兵组织。孔丹和董良和等人被抓了起来。然而，剩下的高干子弟又因父母受到冲击而恼羞成怒，为了保爹保妈，就是保老资格的中共高级官员。他们又结成首都中学红卫兵联合行动委员会，简称“联动”，打着文革和维护党的利益、维护秩序的旗号，打砸抢抄抓，甚至冲击一些党政机关，包括公安部和民主党派的总部，喊出了反对中央文革和江青的口号。中共中央里的文革派当然不能允许这些高干子弟代表父母的利益。也就是走资派的利益来挑战中央，因此将联动确定为反动组织，把骨干成员逮捕入狱，再加上原来抓捕的西纠成员，一共抓了几百人。后来在董必武等人的求情之下，毛泽东同意释放他们，并且要周恩来、陈伯达、康生、江青等中央文革小组领导人接见被释放的人，进行安抚。因为他们毕竟是自己人的孩子。文革以后，西纠的主要成员陈毅的儿子陈小鲁曾经亲自对文革中被迫害的老师同学表示道歉。他担任过安邦保险的董事。他二零一八年去世，据说和安邦集团被整肃有关。显然，尽管同属太子党，他和习近平的关系并不融洽。西纠的另一个主要成员董良和，文革后在广州经商。西纠的头号人物孔丹，文革后担任过中国中信集团董事长。习近平的父亲习仲勋，文革前下放的洛阳矿山机器厂
，文革后成为中信集团下属的洛阳中信重工机械股份有限公司。2009年，时任中共中央政治局常委、中国国家副主席习近平到这个公司视察，还向众人提到自己和孔丹的渊源。因为习近平的父亲习仲勋曾经担任国务院副总理兼秘书长，而孔丹的母亲许明当时担任国务院副秘书长。许明在文革初期自杀。一九六七年初，习近平父亲习仲勋作为反党集团首要分子的事情被逐渐公开。他的家庭受到了冲击。习近平从小生活条件优越，用他自己的话讲，吃的都是精米细面，被称为老干部的孩子。忽然间，他变成黑帮的子弟，他的失落感和对文革的抵触情绪应该是非常强烈。他的想法和高干子弟组成的联动应该是一拍即合。最直接的表现就是反对文革、仇视毛泽东的夫人、中央文革小组副组长江青和中央文革。这种所谓的联动思想，不仅在他十四岁的少年时代十分严重，议论江青的言论，直到他入党时还再次出现，差点惹出大事。中国围棋名人聂卫平从小就和习近平认识，算是发小。根据聂卫平的回忆，由于高干子女云集的北京八一学校被解散，习近平被安排到北京第二十五中学和他同班。当时还有一个叫刘卫平的同学，是中国空军副司令刘震上将的儿子。当时刘震因为跟林彪的亲信吴法宪争权夺利，被打成黑帮。当时不论搞什么活动，一开场都要喊毛主席万寿无疆，喊林副主席身体健康。刘卫平就不喊那个，身体健康。而聂卫平的父亲是个局级官员，当时也成了黑帮，于是习近平、聂卫平和刘卫平三个同病相怜的人成了好朋友。由于三个人的名字的最后一个字都是“平”，所以人称“三平”。他们在班上是家庭最黑的人。聂卫平回忆说，当时班上的人都看不起我们，也不敢沾我们，我们也看不起他们。和校外的老红卫兵联系很多，这主要是习近平和刘卫平的关系。在他们俩的影响下，我的感情明显的转向老红卫兵了。这里所谓的老红卫兵，主要就是坚持联动思想、要保爹保妈的那些高干子弟。习近平不仅跟他们思想一致，还至少参与过一次这些人组织的武斗行动。那一次，他们中了对方的埋伏，习近平和聂卫平逃得快，幸免于难，而刘卫平没有及时逃脱，结果被打成脑震荡。这是习近平生平中的首次政治参与，就是参加联动组织的武斗。习近平和聂卫平在文革中结下的友谊持续了一辈子，两个人一直保持密切的联系。据聂卫平回忆，一九九三年习近平担任福建省代省长期间，他曾经和邓小平的儿子邓普方各自携带妻子一起去福州找习近平打桥牌。聂卫平还在二零一零年三月回忆说，习近平在担任中共浙江省委书记期间。聂卫平的围棋队需要企业赞助，习近平就在饭桌上对一些房地产老板说：“围棋很好，还是要大力支持。”第二天，那些房地产大老板纷纷表示要大力赞助聂卫平的围棋队。这一方面显示习近平重友谊、讲情义，但另一方面也无意中透露出来，习近平也会像其他官员一样。利用手中的权力和影响，为朋友谋取利益。
根据习近平2002年在全国新书目杂志第十二期上发表的回忆文章《我是黄土地的儿子》，习近平写道：“他一家被赶到中共中央党校之后，当时我母亲在中央党校，因我有一股倔劲儿，不甘受欺负，得罪了造反派，有什么不好的事儿都算在我身上，都认为我是头。”我就被康生的老婆曹一欧作为黑帮的家属揪出来了。康生当时是中共中央政治局常委、中央文革小组顾问，党内排名第七，文革派的首要人物之一。习近平说：“那时我十五岁都不到。”他们说：“枪毙够一百次了。”不过，尽管当时的确想把习近平送少管所。因为当时少管所设有黑帮子弟学习班，但是习近平说，在要我去的时候，床位满了，大概要排到一个月才能进去。就在这时候， 1 9 6 8年12月，毛主席最新指示发表，指示青年到农村去，接受贫下中农再教育。于是我马上到学校报名上山下乡，我说这是响应毛主席号召。他们一看是到延安去，基本上属于流放，就让去了。于是，习近平带着离开北京避难的想法，欢天喜地前往陕西省延安地区。Yeah. <laughs>